Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Bu ya dilimizde latincedeki adıyla tanınan ve ananaskiller yani Bromeliaceae familyasına ait 226 türü içeren bir bitki altı ailesidir. Kökeni Güney Amerika'daki ant dağlarının kayalık yamaçları olan bitki, yaklaşık 20 yıllık hayatı boyunca bir kez meyve ve tohum oluşturan ve neslini bu şekilde sürdüren monokarpik bitkilerdendir. En büyük türü Puya Raimondi 10 metreye ulaşır. Diğer türleri de 1 ile 4 metre arasında boy yapar. Puya Mapuche yerli dilinde nokta anlamına gelmektedir. Başta Puya çilen sezonluk süre Şili'de yetişen bazı Puya türleri Chagual adıyla bilinir ve taze sürgünleri ve yaprak diplerinden salata yapılarak tüketilebilir. Puya sıcak ve kurak arazilerde güneş altında yetişmeyi sever ve geniş alanlara yayılır. Kireçli toprakları sevmez. Kışın yaprak dökmeyen puyanın hermafrodit çiçekleri kuşlar tarafından tozlaştırılır. Doğum oluşturabilmesi için birden çok bireyinin bir arada yetişmesi gerekir. Bitkinin uzun ve sivri dikenli yapraklarından balık ağı yapılabilen bir tür doğal iplik ve odun su köklerindeki yumuşak malzemeden de şişe mantarı üretilebilir. Böceklerin verdiği zarar nedeniyle akıttığı sakız da ateş düşürücü ve göğüs yumuşatıcı bir bitkisel çay yapımında kullanılır. Puya chilensis ve puya alpestris iç mekan süt bitkileri olarak yetiştirilebilir. Bitki ile ilgili ilginç bir iddia ise dikenlerine takılıp kalan ve açlıktan ölen koyunların çürüyerek bitkinin toprağı için gübre olması yani diğer bir deyişle bitkinin yemeğine dönüşmesidir. Bu mantıkla puyanın etçil bir bitki olduğunu iddia edenler varmış. Söylentilere göre Şili'deki çobanlar koyunlarını bu tehlikeden korumak için puyayı gördükleri yerde yakarlarmış. Oysa bu söylenti gerçek olmaktan son derece uzaktır. Keza bitki bilimciler bitkinin evrimleştiği coğrafyada koyun benzeri memelilerin hiçbir zaman yaşamadığını, dolayısıyla bitkinin böyle bir eğilim geliştirmiş olma ihtimali bulunmadığını ortaya koymuşlardır. Hatta iddiaların aksine günümüzde bölgede yaşayan bazı tilki ve fare türleri bitkinin dikenli yaprakları arasında gizlenerek yırtıcılardan korunmaktadırlar. Bitki hayvanlara zarar vermenin aksine ürettiği nektarla bölgede yaşayan kuşların, yapraklarının lezzetli etli kısımlarıyla da kemirgenlerin yaşamını desteklemektedir. Bitki ant dağlarının kuru soğuğuna da dayanabildiğine göre dünyanın birçok bölgesinde de yetişebilir. Bu ya az önce aktardığım gibi üzerine atılan ilk tiralara rağmen aslında sevilen bir süs bitkisidir ve birçok botanik bahçesinde de örneklerine rastlanabilir. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.